ഹലോ വെൽക്കം ടു പാറോസ് വ്ലോഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പയും മട്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മട്ടൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു സവോളയും അഞ്ച് പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി എടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം മട്ടൻ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു പച്ചമണ്ണ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പച്ചമണ്ണ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മട്ടനിലോട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒരു നാലര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായി ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവാവണം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കപ്പ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മട്ടനും കപ്പയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആറ് പച്ചമുളക് കീറിയതും മൂന്ന് സവോള അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരിക നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിരുന്ന പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറുവപ്പട്ടയും അതിൻ്റെ ലീഫും ഒന്ന് ചെറുതായി ചീന്തിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയെ പിടിക്കും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മട്ടൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് കറിയാണെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതേമാതിരി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ കപ്പയിലോട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്ക് യ